ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா லோட் டெஸ்ட் ஆன் த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டர் இது தான் இன்றைக்கி நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே இதுதான் அதோடய சர்க்கியூட் டைக்ராம் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கியூட் டைக்ராமை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த இந்த ஆல்டர்னேட்டர் இல்லைங்களா இது தான் ஆல்டர்னேட்டர் த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டர் ஆர் ஃபேஸ் ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸ் இது ஆல்டர்னேட்டரோட ஃபீல்டு வெயிண்டிங் எஃப் அண்ட் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது ப்ரைம் மூவர் ப்ரைம் மூவர் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னா டிசி மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட ரேட்டிங் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஆல்டர்னேட்டரோட ரேட்டிங் பாருங்கள் இதோட கேவிஏ த்ரீ கேவிஏ கரண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பியர் ரேட்டட் வோல்டேஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்போ இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகும்போது இது எவ்வளோ ஹர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸில் சைனஸ் ஆடல் வே ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபீல்டு எக்ஸிட்டேஷன் ஒன் தேர்ட்டி வோல்ட் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்பியர் ஸோ இதுதான் நம்ம மிஷின் அதே மாதிரி மோட்டருக்கு இங்கே நம்ம ரேட்டிங் கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கங்க சரிங்களா சரி இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆல்டர்னேட்டரில் தான் லோட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆல்டர்னேட்டரோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்போ ஆல்டர்னேட்டர் என்ன ஸ்பீடில் ரன் ஆகணுமோ அந்த ஸ்பீடை வந்து ப்ரைம் மூவரில் செட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபீல்டு யோ ஸ்டார்ட்டை நீங்கள் வேரி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் மூவரோட ஸ்பீடை எவ்வளோ செட் பண்ணுறீங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டெர்மினல் வோல்ட்டே செட் பண்ணணும் எவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு இது தான் ஃபீல்டு எக்ஸிட்டேஷன் ப்ளஸ் மைனஸ்னு கொடுத்துருக்குறியா இது தான் எஃப் அண்ட் எஃப்ட்டுங்கிறது ஃபீல்டு வெயிண்டிங் ஃபீல்டு வெயிண்டிங் அப்போவுமே டிசி சப்ளை தான் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இந்த ஃபீல்டு வெயிண்டிங்கில் போகிற கரண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்வே ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ளக்ஸ் மாறும் ஃப்ளக்ஸ் மாறிச்சுன்னா வோல்டேஜ் மாறுன்ட்டுருக்கேன் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் வெரி பண்ணி ஐ மீன் இந்த ரியோ ஸ்டார்ட்டை வெரி பண்ணி நீங்கள் இந்த ஃபீல்டு கரண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கு இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஐ மீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் லைன் வோல்டேஜ் வர வரைக்கும் இந்த ஃபீல்டு எக்ஸைட்டேஷனை நீங்கள் வெரி பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ நம்ம லேபில் இந்த ரியோ ஸ்டார்ட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸைட்டர் அப்படின்னு ஒரு செட்டப் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை வெரி பண்ணி ஃபீல்டு கரண்ட்டை நம்ம மாற்றிருப்போம் EMF, MMF எம்எம்எஃப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் நம்ம ரெகுலேஷன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டர் பை இஎம்எஃப் எம்எம்எஃப் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதில் இந்த எக்ஸைட் ரேட்டும் எக்ஸைட்டர் எக்ஸைட்டர் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் சரிங்களா சரி ஒன்ஸ் வோல்டேஜ் செட் பண்ணியாச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பியும் செட் பண்ணியாச்சு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்ச் இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் கிராஜுவலாக லோட் பண்ணுங்கள் லோட் பண்ணிவிட்டு நோட் டவுன் த டெர்மினல் வோல்டேஜ் அண்ட் லைன் கரண்ட் ஆர் லோட் கரண்ட் இதை மெஷர் பண்ணுங்கள் அப் டு எது வரைக்கும் நம்ம லோட் பண்ணோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம லோட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நம்ம டிசி மோட்டார் ப்ரைம் மூவர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ நம்ம வச்சுருக்கோம் இது கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இது வந்து டிசி மோட்டரோட ஸ்பீடு இருக்குது இல்லையா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபீல்டு ரியோ ஸ்டார்ட் மோட்டரோட ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் நம்மளோட த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்ட் பண்ணுங்க ஆர் ஃபேஸ் ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸ் எஃப் அண்ட் எஃப் டூ ஃபீல்டு வைண்டிங் இது நியூட்ரல் ஆல்டர்னேட்டரோட நியூட்ரல் பாயிண்ட் இது ஸ்டார் கனெக்டட் ஆல்டர்னேட்டர் இது சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஆல்டர்னேட்டர் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் எக்ஸைட்டர் நான் சொன்னால் இல்லைங்களா இதுதான் எக்ஸைட்டர் எக்ஸைட்டரோட ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே நம்ம எடுத்திருப்போம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் ஏன்னா நம்ம ப்ரை மூவர் வந்து இங்கே டிசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிசி ஷண்ட் மோட்டார் அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் இப்போ இந்த எம்சிபி ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மிஷினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ மிஷினோட ஸ்பீடை பாருங்கள்
ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ வோல்டேஜ் பாருங்கள் இங்கே வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது லைன் வோல்டேஜ் ஜீரோவில் இருக்கா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸைட் ஆன் பண்ணுறோம் இது எக்ஸைட்டர் எக்ஸைட் ஆன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸைட் இருக்கு இல்லையா இது அதோட இன்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் புட் டிசி மாறும் ஸோ இது தான் இப்போ நான் வேரி பண்ணுறேன் அங்கே பாருங்கள் ஃபீல்டு கரண்ட் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வர ஃபீல்டு கரண்ட் ஸோ வோல்டேஜ் பாருங்கள் கரஸ்பாண்டிங்காக ஃபீல்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போது எவ்வளோ வோல்டேஜ் செட் பண்ணணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் நம்ம வைக்கணும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்து வச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போது நம்ம இங்கே ரெண்டு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஸ்பீடு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ரெண்டாவது இந்த ஃபீல்டு கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரியோ ஸ்டார்ட் இதுக்கு பதில் எக்ஸைட்டர் எக்ஸைட்டரை வேரி பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீல்டு கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் சாரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அப்போ அதை நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் செட் பண்ணிட்டோம் இந்த செட்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுதான் அதோடய டேபிளேஷன் இதான் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுற போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட டேபிளேஷன் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம லேபில் ரெசிஸ்டிவ் லோடு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ரெசிஸ்டிவ் லோடு மட்டும் அப்ளை பண்ணி எப்படி லோட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறக்கு என்னென்னா இநாட் மைனஸ் த்ரீ பை விடி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஐ மீன் லோட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது டர்மினல் வோல்டேஜ் இந்த இநாட் அப்படிங்கிறது நோ லோடு வோல்டேஜ் அப்போ இங்கே இநாட்டோட வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ வேல்யூ இநாட் நோ லோடு வோல்டேஜ் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுதான் த்ரீ ஃபேஸ் லோடு இப்போ இந்த லோடு இருக்கு இல்லையா இந்த லோடை என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லோடு ஆன் பண்ணுறேன் அப்போது நோட் ஆன் தி கரண்ட் கரண்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வோல்டேஜ் த்ரீ எயிட்டி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லோட் இப்போ பாருங்கள் எகெயின் ரெண்டாவது லோடு ஆன் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் த்ரீ சிக்ஸ்டி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லோட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் ஒன் இங்கே பாருங்கள் இது எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் லோட் ஃபோர் ஆம்பியர் வோல்டேஜ் த்ரீ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் எவ்வளோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லோட கிராஸ் பண்ணி தாண்டிட்டோம் வோல்டேஜ் த்ரீ டென் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக நீங்கள் லோட் பண்ணி லோட் பண்ணி இப்போ நோட் டவுன் தி லோட் கரண்ட் அண்ட் டெர்மினல் வோல்டேஜ் ரெண்டையும் நோட் பண்ணுங்கள் இதை நோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கிராஃப் போடுவோம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து லோட் கரண்ட்டு இது வந்து டெர்மினல் ஐ மீன் இது லோடு வோல்டேஜ் ஆர் டெர்மினல் வோல்டேஜ் இப்போ லோடு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டிவ் லோடில் டெர்மினல் வோல்டேஜ் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இதே நம்ம இன்டெக்டிவ் லோடு போட்டிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது இன்டெக்டிவ் லோடோடது இது வந்து ரெசிஸ்டிவ் லோடது அந்த ட்ராப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது இன்டெக்டிவ் லோடில் இதே நீங்கள் கெப்பாசிட்டி லோடு போட்டிருந்தீங்கன்னா லோடு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு அதோட டெர்மினல் வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் இதுதான் ரெசிஸ்டிவ் லோடு இன்டெக்டிவ் லோடு கெப்பாசிட்டி லோடுக்கு டெர்மினல் வோல்டேஜ் லோட் கரண்ட் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கிராஃப் கிடைக்கும் பட் நம்மளோட வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கணும் ஆல்வேஸ் இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்டில் தான் இருக்கணும் அதை தான் அதிகமாகவும் கூடாது கம்மியாகவும் கூடாது சரிங்களா இதுதான் நம்ம ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வேண்டாம் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னா லோடு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டிவ் லோடுனா பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் இன்டெக்டிவ் லோடுனாலும் பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் கெப்பாசிட்டிவ் லோடுனா நெகட்டிவ் ரெகுலேஷன் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து வோல்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐ மீன் இந்த எக்ஸ்மெண்ட் எப்படி ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா கிராஜுவலாக ஒவ்வொரு லோடாக ஆஃப் பண்ணுங்கள்
ஒன்ஸ் எல்லா லோடையும் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓகே எங்களை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எல்லா லோடையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எகெயின் இந்த ரியோ ஸ்டார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரியோ ஸ்டார்ட்டு மினிமம் பொசிஷன் கொண்டு போயிடுங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸைட்டர் எக்ஸைட்டர் ஜீரோ பொசிஷன் கொண்டு வந்துடுங்க ஐ மீன் இப்போ வோல்டேஜ் ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஃபீல்டு கரண்ட்டு ஜீரோ ஃபீல்டு கரண்ட்டு ஜீரோ ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வோல்டேஜ் என்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன் முடிச்சதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட்டர் வந்து அதோட பொசிஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜென்ரேட்டோட டெர்மினல் ஐ மீன் டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதோட கரண்ட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பியர் அப்படின்னு காட்டி இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அதனால் நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இங்கே லோட் கொடுத்துருக்கோம் ஓவர் லோட் பண்ணல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம ஓவர் லோட் பண்ணலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ இது நான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெகுலேஷன் கிராஃபும் இது தான் பார்த்துக்குங்க இது வந்து லோடு கரண்ட் வர்சஸ் ரெகுலேஷன் இண்டக்டிவ் லோடுக்கு ரெகுலேஷன் பாசிட்டிவில் வருமா நெகட்டிவில் வருமா கெப்பாசிட்டிவ் லோடுக்கு ரெகுலேஷன் நெகட்டிவில் போகுது இதெல்லாமே நீங்கள் இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரி இதில் எப்படி ரெகுலேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ரெகுலேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா இ நாட் மைனஸ் விடி பை விடி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இ நாட்டுங்கிறது நோ லோடு வோல்டேஜ் ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் எவ்வளோங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு சரிங்களா சரி இங்கே பாருங்கள் இது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லோட் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் த்ரீ எயிட்டி வோல்ட் அப்போ ரெகுலேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இதுதான் விடி த்ரீ எயிட்டி டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ரெகுலேஷனு தெரியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லோட் கரண்ட்டுக்கும் சப்போஸ் ஃபுல்லோட ரெகுலேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லோட கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்ஸுக்குள்ள ரெகுலேஷன் வேணும்னா என்ன வோல்டேஜ்னு பாருங்கள் த்ரீ டென் த்ரீ டென் வோல்ட்டு அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ டென் டிவைட் பை த்ரீ டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலேஷன் கிடைக்கும் இதுதான் அந்த பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிற கிராஃப் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் இந்த கிராஃப் போட்டு பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வரும் விஎல்லுக்கும் ஐஎலுக்கும் போட்டிங்கனாலும் இதே மாதிரி தான் கிராஃப் இருக்கும் பர்சன்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கும் லோட் கரண்ட்டுக்கு ஒரு கிராஃப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்படி தான் வந்து லோட் டெஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டரில் கண்டக்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் ஒரு பவர் பிளான்ட் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இதே செட்டப் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் தேங்